വാർത്തയിലേക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര സംഘത്തെ അയക്കും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം രാജ്യത്തെ മറ്റാറ് വിമാനത്താവളങ്ങളിലും കേന്ദ്ര സംഘം എത്തും വിവരങ്ങളുമായി കെ പി അഭിലാഷ ചേരുകയാണ് അഭിലാഷ കൊറോണ ആശങ്കയുണ്ട് എല്ലായിടത്തും കർശന നിരീക്ഷണവും തുടരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണോ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സംഘത്തെ അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ ദിവ്യ കൊറോണ ഭീതിയും കൊറോണ ബാധയും മൂലം പല രാജ്യങ്ങളിലും കർശനമായി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഉൾപ്പെടെ നിലനിൽക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നത് യോഗത്തിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പുറമെ ഇന്ത്യൻ കൌൺസിൽ ഫോർ റിസർച്ചിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾപ്പെടെ വിലയിരുത്തിയതിനു ശേഷമാണ് രാജ്യത്തെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങൾ ളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സംഘത്തെ അയക്കാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചത് സംഘത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകും എത്ര അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ വേഗം തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്യും കേരളത്തിലേക്ക് അടക്കം കേരളത്തിൽ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലേക്കാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംഘത്തെ അയക്കുക ന്യൂഡൽഹി കൊൽക്കത്ത മുംബൈ ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിങ്ങനെ ഉള്ള മറ്റു വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കും കേന്ദ്ര സംഘത്തെ അയക്കുവാനും ഇന്ന് ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ ധാരണ അഭിലാഷ ഇതിൽ ഈ കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കുക മറ്റ് പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മാത്രം മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കുക എന്നതാണോ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു നിർദ്ദേശവും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ഈ സംഘത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും ചുമതലയും സംബന്ധിച്ചും ഇനിയാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ദിവ്യ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും എത്തുന്നവരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വിമാന വിമാനത്താവളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംഘത്തെ അയക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അറിയിപ്പുകളോടു കൂടിയാണ് ഇവർ മടങ്ങിയെത്തുന്നത് ആ രോഗഭീഷണിയെ തുടർന്നാണോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഈ എയർപോർട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നിരീക്ഷണം നടത്താൻ സാധിക്കുക വിമാനത്താവളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഇന്ന് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ മുൻകരുതൽ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന് ഈ യോഗം വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല മറിച്ച് കേരളത്തിലടക്കം നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്നത് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രദേശത്തിന് പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരാമർശങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ ഭീതിയിലാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെ കടക്കം കേന്ദ്ര സംഘത്തെ അയക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം കൊറോണ ഭീതിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ മുംബൈ സ്വദേശികളായ രണ്ടു പേർക്ക് പുറമെ വുഹാനിലെ എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇയാളെ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പരിശോധന തുടരും യാത്രാ വിലക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവരെ കേരളത്തിലേക്ക് മാറ്റില്ലെന്നും അത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു നിലവിൽ കേരളം വളരെ സുസജ്ജമായിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നേരിടാൻ അപ്പൊ നമ്മള് ചൈനയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഒരു നല്ല ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരുന്നു കാരണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ ചൈനയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എം ബി ബി എസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരെങ്ങാൻ തിരിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ തന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളോടും ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നു യൂറോപ്പിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ചൈനയിൽ മാത്രം മരണം നാൽപ്പത്തിയൊന്നായി ഹോങ്കോങ്ങിൽ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊറോണ വൈറസ് അതിവേഗത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ആരോഗ്യ അടിയന
ഒരുപാട് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ എന്തോ ഇതുവരെ ഒന്നും പുറത്തോട്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളിത് വേണ്ട എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ വരുന്ന രീതിയൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ഫേസ്ബുക്കിലായാലും പബ്ലിക്ക് പബ്ലിക്കിന് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കാൻ എടുക്കും അയ്യോ അതൊരിക്കലും പ്ലാനിടൊന്നുമല്ല ഇത് അത് കേട്ട ഇതിൽ പോയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കി പോവായിരുന്നു അപ്പം തന്നെയാണ് വൈകിട്ടൊരു വൈകിട്ടൊരു പോലീ പോലീസിൻ്റെ രീതിയിൽ പോലീസ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക അവർ തന്നെയാണ് ഇത് പരാതി കൊണ്ട് കൊടുത്തത് ഞാനിതിൻ്റെ പുറകെ ഒന്നിനും പോയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് തിരിച്ചെനിക്കൊരു പരാതി കൊടുക്കാമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുത്തതാണ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതായി പോയതല്ല ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ഞാൻ നിന്ന ഹോസ്റ്റലിൽ ഞാൻ വളരെ ഇതായിട്ട് പണ്ട് തൊട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ആ ഹോസ്റ്റലിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നുള്ള സംസാരമൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സംസാരം വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ പോയി പ്രതികരിച്ചത് അപ്പം അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും രീതിയിൽ മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ ചേച്ചി എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചത് ചേച്ചി ഇതെന്താ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന രീതിയിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എടുത്ത് ഓരോ രീതിയിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതും എൻ്റെ ഒരു ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടിലാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ഭീഷണി ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ മോശമായിട്ടുള്ള കമൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് സപ്പോർട്ടും വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് നെഗറ്റീവും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനൊന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്കറിയാലോ എന്താണ് സത്യമെന്ന് അത് അത് എന്തായാലും ആ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെതിരെ എനിക്ക് എന്തായാലും ഒന്നും പറയാനില്ല താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു കൊച്ചി പാവക്കുളത്ത് പൌരത്വ ഭേദഗതി അനുകൂലിച്ച് നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച ആദ്രിയാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് ആദരിക്ക് നേരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വലിയ രീതിയിലുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് ഇന്ന് ആദരിയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫൈനും സന്ദർശിച്ചിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് ആദരയിൽ നിന്നും കമ്മീഷൻ വിവരങ്ങൾ ആരായുകയും ചെയ്തു ആദരയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് പരിപാടിയുടെ സംഘാടകർക്കെതിരെ പോലീസ് നേരത്തെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആദരയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ കയ്യേറ്റം അപലപനീയമാണെന്നാണ് എം സി ജോസഫൈൻ പ്രതികരിച്ചത് ഇതുവരെ എടുത്ത നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് പോലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടുമെന്നും ആദരയ്ക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്നുമാണ് എം സി ജോസഫൈൻ പ്രതികരിച്ചത് പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്താണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നടപടികൾ അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങളെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ല അത് ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് പോലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള നടപടികളുടെ നീക്കം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ചോദിക്കും ആവശ്യപ്പെടും റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടും അപ്പോ ഇനി മേലിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും വിവരങ്ങളുമായി വിനീത വിജി ചേരുകയാണ് വിനീത വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫൻ ആദരയെ കണ്ടിരുന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദര ഈ വിഷയത്തിൽ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ആദരിക്കെതിരെ ഉണ്ടാവുന്ന മോശപ്പെട്ട സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അടക്കം മോശപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളും അത്തരത്തിലുള്ള ട്രോളുകളും കമന്റുകളും ഒക്കെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെതിരെ വനിതാ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തന്റെ പേരിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നും ആദര പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ എതിരെ എന്ത് തന്നെയായാലും നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് ആദരയുടെ തീരുമാനം രണ്ടു ദിവസമായി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോണിലൂടെയും മറ്റും മോശപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെതിരെ വനിതാ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആ ഡീറ്റെയിലുകൾ ആ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് രേഖാമൂലം തന്നെ പരാതി നൽകുമെന്നും ആതിര പറയുന്നുണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലും തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ ഈ ഒരു പരിപാടി നടന്നപ്പോൾ
പോലീസിൽ നിന്ന് ഈ പോലീസ് സംഘാടകർക്കെതിരെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഘാടകരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ആദരിക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കേസുകളുടെയും റിപ്പോർട്ട് വനിതാ കമ്മീഷൻ തേടുകയായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും മറ്റ് നടപടി ക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ ചോദിച്ചറിയുക ഇത് തന്നെയായാലും തന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് അത് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും തുറന്നു പറയാൻ കാണിച്ച ആദരയുടെ ധൈര്യത്തിനെ വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം ഉണ്ടായ ഒരു ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തനിക്ക് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് എന്നാണ് ആദര ോട് പറഞ്ഞത് യാതൊരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെയാണ് തനിക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് എന്നും ആദര പ്രതികരിച്ചു ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വൈറലാവുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇതാവുമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ഞാനിത് സംസാരിച്ചത് ഒരു ഹ്യൂമൺ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേരിലൊരു ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലും ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഞാൻ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടായിട്ട് പല രീതിയിലും നമുക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ മാം വന്നിട്ടുണ്ട് വനിത പേഴ്സൺ കമ്മീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പുള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് 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 വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഞാനെന്തോ ഇതുവരെ ഒന്നും പുറത്തോട്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളിത് വേണ്ട എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ വരുന്ന രീതിയൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ഫേസ്ബുക്കിലായാലും പബ്ലിക്ക് പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കാൻ എടുക്കും അയ്യോ അതൊരിക്കലും പ്ലാനിഡ് ഒന്നും അല്ല ഇത് അത് കേട്ട ഇതിൽ പോയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കാര്യം നോക്കി പോവായിരുന്നു അപ്പം തന്നെയാണ് വൈകിട്ടൊരു വൈകിട്ടൊരു പോലീസിന്റെ രീതിയിൽ പോലീസ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക അവര് തന്നെയാണ് ഇത് പരാതി കൊണ്ട് കൊടുത്തത് ഞാൻ ഇതിന്റെ പുറകെ ഒന്നിനും പോയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് തിരിച്ചു എനിക്കൊരു പരാതി കൊടുക്കാമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്തതാണ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതായി പോയതല്ല ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ ആ അമ്പലത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഞാൻ നിന്ന ഹോസ്റ്റല് ഞാൻ വളരെ ഇതായിട്ട് പണ്ട് തൊട്ടേ നിൽക്കുന്നതാണ് ആ ഹോസ്റ്റലിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നുള്ള സംസാരമൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സംസാരപ്പം വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ പോയി പ്രതികരിച്ചത് അപ്പൊ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് രീതിയിൽ മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ ചേച്ചി എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചത് ചേച്ചി ഇതെന്താ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന രീതിയിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എടുത്ത് ഓരോ രീതിയിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതും എൻ്റെ ഒരു ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടിലാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ഭീഷണിയൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷെ മോശമായിട്ടുള്ള കമൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് സപ്പോർട്ടും വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് നെഗറ്റീവും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനൊന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്കറിയാലോ എന്താണ് സത്യമെന്ന് അത് അത് എന്തായാലും ആ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെതിരെ എനിക്ക് എന്തായാലും ഒന്നും പറയാനില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനായി ഇപ്പോൾ ചിന്താ ജെറോം നമ്മോടൊപ്പം ചുരുക്കിയാണ് ശ്രീ ചിന്താ ജെറോം വലിയ രീതിയിലുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ തനിക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് അതിന് പറഞ്ഞത് വളരെ സൗമ്യമായ രീതിയിൽ ഒരു ചേച്ചി എന്ന രീതിയിൽ അവിടെ ചെന്ന് സംസാരിക്കുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് മാന്യമായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ രീതിയിൽ കയ്യേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു വീഡിയോ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അടക്കം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു വലിയ രീതിയിലുള്ള മാനസിക പ്രയാസം അവർ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി എന്ന് അതിന് പറയുന്നു എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ചിന്താ ജെറോമിന് ഈ വിഷയത്തിൽ ആതിരയും ഞാനും രാവിലെ കുറച്ചധികം നേരം ഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഞാനിപ്പം ആതിരയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് തരത്തിൽ എത്രയോ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് ആ കുട്ടിക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടിയാണ് ആ കുട്ടി വ്യക്തിപരമായി എന്നോട്
ഞാൻ ആതിരയുടെ വീട്ടില് ആതിര താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പോ ആതിരയായി സംസാരിച്ച ശേഷം കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാം എന്നാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നു അത് തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ തീർത്തും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ചിന്താ ജറോം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ഇല്ല എന്നാണ് കരുതുന്നത് വിനീത ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് വിനീത ഇതിൽ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകും തനിക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ കർശനമായ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണോ ആതിരയായാലും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വൈറലാവുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാവുമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ഞാനിത് സംസാരിച്ചത് ഒരു ഹ്യൂമൺ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേരിലൊരു ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഞാൻ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടായിട്ട് പല രീതിയിലും നമുക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വി വി രാജേഷ് ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട് ശ്രീ വി വി രാജേഷ ആദരിക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ ഒരഭിപ്രായം തുറന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലുള്ള കയ്യേറ്റം ഇത് തീർത്തും ആസൂത്രിതമായുള്ള നീക്കമാണ് എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഒരഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഇന്ന് ഇല്ലാതായി മാറുകയാണോ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് താങ്കളുടെ വീടിനകത്ത് പോകുന്ന അഭിപ്രായം എന്ന് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കില്ല എനിക്ക് അഭിപ്രായം ആ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന തികച്ചും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അലങ്കോലം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി കടന്നു കയറിയ ആൾക്കാരെ അവരെ കൃത്യമായിട്ട് ക്രിമിനൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്ത് ആരാണ് അവിടെ സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ പറഞ്ഞുവിട്ടതെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുത്ത് നടപടി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ബുക്ക് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് കലാപം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ദുരുദ്ദേശത്തോടുകൂടി അവർക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഒരാൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ആ അതിനിടയിൽ അവരെ ക്ഷണിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് അവർ വരാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അവർ വന്നിട്ട് അവിടെ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ന്യൂസ് ഏജൻസി ആണെങ്കിലും ഓഫീസിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ായിട്ട് കുറെ സ്ത്രീകൾ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ സ്ത്രീകളെ അപായപ്പെടുത്തുവാനും ആ സ്ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിക്കുവാനും വേണ്ടി ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അവിടെ നാണമില്ല ഇവർക്ക് മറ്റുള്ളവർ നടത്തുന്ന പരിപാടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നടത്തുന്ന ചർച്ചയുടെ ഇടയ്ക്ക് വലിഞ്ഞു കയറി ചെന്നിട്ട് ശല്യം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ഇത്തരത്തെ ഭീകരവാദം മുഴക്കാൻ വേണ്ടി എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാണം കെട്ട തങ്ങളെ വിളിക്കാത്ത തങ്ങളെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എന്തിനാ വലിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ സുഹൃത്തെ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് താങ്കളുടെ വീട്ടിലും ഞാനുള്ള അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിലെ അഭിപ്രായം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പാർട്ടിക്കുള്ള അഭിപ്രായം പറയാം ഞാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെയോ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയോ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന അടുത്ത് എനിക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കണം പാവക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്ത് കാശ് കൊടുത്ത് ഓഡിറ്റോറിയം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു പരിപാടി നടത്തുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആ കാശ് മുടക്കിയവർക്കും സംഘടിപ്പിച്ചവർക്കും ഉണ്ട് അവിടെ കടന്നു ചെല്ലാൻ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അവകാശവും അധികാരവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കടന്നു ചെന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് ന്യായം പറയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാണംഘട്ട പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ തിങ്ങളെ പോലുള്ള ചാനലുകൾ ഉപദേശിക്കാനുള്ള അല്ല അവരെ പൊക്കി പിടിച്ചോ നടക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ സൈബർ സെൽ ഉണ്ടല്ലോ അവർ കേസ് കൊടുക്കട്ടെ അതിലെ അക്രമികളെയും ക്രിമിനലുകളെയും പിടിക്കട്ടെ അവരുടെ അവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുക ആരാണ് ന്യായീകരിച്ചു അത് അവർ അത് തെറ്റാണ് എന്നുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ട് ഒരാളുടെയും വ്യക്തിപരമായിട്ട് വ്യക്തിഹത്യ നടത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ആരെയും ന്യായീകരിച്ചില്ലല്ലോ അത് ചെയ്തത് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് നടപടി സ്വീകരിക്കാം അതിനെയൊന്നും ആരും തന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ കലാപവും സമൂഹത്തിൽ വർഗീയതയുടെ വിഷ വിദ്വേഷവും വിഷവിത്തുകളും
പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് നേരെ ആക്രമണം കൈയേറ്റമുണ്ടാകുന്നത് ശരിയാണോ ശ്രീ വിരാജ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു സ്ത്രീക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിയമപരമായിട്ട് നേരിടാൻ വേണ്ടി പിണറായി വിജയൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത പോലീസ് സംവിധാനമുണ്ട് ആ പോലീസ് സംവിധാനത്തെ അത് പരാതി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കോ താങ്കൾക്കോ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് നമ്മുടെ ജോലിയുമല്ല ഇനി ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് പരാതി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കേരള പോലീസ് വിശ്വാസമില്ല അവർ പരാതി കൊടുത്തിട്ട് പരാതി കേരള പോലീസ് നടപടി എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരള പോലീസിന് കഴിവില്ല ഇതിന് രണ്ടിനും ബി ജെ പിയെയോ ഞങ്ങളെയൊന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അവർ അവരെ വിളിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് അവരെ ക്ഷണിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് അവർ പുറത്തു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അനുസരിക്കാതെ അവിടെ നിന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഗൂഢാലോചനയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അടിയന്തരമായിട്ട് വേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശരി അതോടൊപ്പം അവർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായി ആക്രമണങ്ങളിൽ കൂടി ക്രിമിനൽ കേസ് എടുത്ത് അതിൽ കൂടി നടപടി സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പരാതി കൊടുക്കട്ടെ ശരി അത് ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ പറയല്ലേ പരാതി കൊടുക്കട്ടെ നടപടി സ്വീകരിക്കട്ടെ ആരാണ് ന്യായീകരിച്ചത് പിന്നെ അങ്ങനെ മാനസിക പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കയ്യിലിരുന്ന് നന്നായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള തോന്നിയാസങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോഴേക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഏതൊരു പ്രവൃത്തി നടന്നാലും അതിന് തുല്യം വിവരീതമായ മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി കൂടി ഉണ്ടാകാം ഫോർ എവരി ആക്ഷൻ ദേരീസാൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രകൃതി അവരുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് ശരിയല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് വി വി രാജേഷ് പറയുന്നത് വിളിക്കാത്തിടത്ത് പോയി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ എന്തായാലും അത് അത് വന്നു അത് അവർ അതിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ക്രിമിനൽ നടപടി എന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്നാണ് വി രാജേഷ് പറയുന്നത് എന്താണ് രശ്മിതിക്ക് പറയുന്നത് വളരെ ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടിയാണ് കേരള സമൂഹം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ സംസാരിച്ചത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ കാരണം അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോലീസിൽ പരാതി പറയുകയാണ് വേണ്ടത് അതായത് അതിക്രമം ഉണ്ടായാൽ പോലീസിൽ പരാതി പറയുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങേയറ്റം ശരിയാണ് ഇപ്പോ ആ പാവക്കുളത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീ ആതിര എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ അതിക്രമിച്ച് കടക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടതും അതുതന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ അതിനു പകരം നിയമം കയ്യിലെടുക്കുകയും അട്ടഹസിക്കുകയും ഹിന്ദുവിന്റെ രാഷ്ട്രമാണ് എന്ന് പറയുകയും അവരെ കൊന്നു കളയും എന്നൊക്കെ പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവർ ചെയ്ത അപ്പൊ തെറ്റല്ലേ പോലീസിൽ പരാതി പറയാതെ അതിനു പകരം നിയമം കയ്യിലെടുത്ത തെറ്റല്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിണറായിയുടെ പോലീസിനും അവരുടെ കയ്യിലിരിപ്പിനുമാണ് ഉത്തരവാദിത്വമെന്ന് അതായത് ഒരു മോഷ്ടാവ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സാധനം മോഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം പറയുകയാണ് ഈ നാട്ടിലെ നിയമ സംവിധാനം തകരാറിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ അവർ ആ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനം കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നില്ലേ ഈ മട്ടിലാണ് പ്രതികരണം മറിച്ചായിരുന്നു പ്രതികരണം അതായത് ഈ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഇപ്പൊ ആ പറയുന്ന സ്ത്രീ ഇവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അതിക്രമിച്ച് കയറുകയും യോഗം അലങ്കോലപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ തെറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴും എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് പോലീസിനെ വിളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ചെയ്യാതെ അവരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നടന്ന ഈ കയ്യേറ്റങ്ങളെ കൂടി അവലപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അവലപിക്കാതിരുന്നത് നമ്മളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് ഞെട്ടിക്കാത്തതിന് കാരണം ഇതിനു മുമ്പുള്ള ശബരിമല കാലത്ത് ബിന്ദു അമ്മണിയും മറ്റും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ അവിടെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി അങ്ങനെ നിയമം കയ്യിലെടുത്ത ആളുകൾ അപ്പോഴും പിണറായിയുടെ പോലീസിനെയാണ് കുറ്റം പറഞ്ഞത് അതായത് അക്രമകാരികളൊക്കെ പോലീസ് ജാഗ്രതല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നന്നാവാത്തതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത്ര നല്ലതാണോ അക്രമകാരികൾ ഇത് വി വി രാജേഷിന്റെ പ്രതികരണം തികച്ചും നിരാശാജനകമായി ഇപ്പോ അവിടെ നടന്ന സംഭവം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടെടുത്തോളം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകൾ ചേർന്ന് ഇത് ഹിന്ദുവിന്റെ രാഷ്ട്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് മറിച്ചൊരു വീഡിയോ വന്നിട്ടില്ല
കെ പി സി സിയുടെ പുതിയ ഭാരവാഹി പട്ടികയ്ക്കെതിരെ ആദ്യമായാണ് ഒരു നേതാവ് പരസ്യമായി തന്നെ രംഗത്ത് വരുന്നത് അതും ഡി സി സി സംഘടിപ്പിച്ച നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് പുതിയ ഭാരവാഹി പട്ടികയ്ക്കെതിരായ കെ മുരളീധരന്റെ ഒളിയമ്പുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരസ്യ വിമർശനങ്ങളും ഇതിൽ പ്രധാനം പന്ത്രണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരെ നിശ്ചയിച്ചത് നിശ്ചയിച്ചതിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ താരതമ്യേന ജൂനിയറായ ചിലരെ ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതുമാണ് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നാൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ അഭാവത്തിൽ സംഘടന ചലിപ്പിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് ആ സ്ഥാനത്തേക്കായി പന്ത്രണ്ട് പേരെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കെ മുരളീധരൻ പരിഹസിച്ചു ഇരുപത്തിയൊന്നംഗ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി നിലവിലുണ്ട് ഈ സമിതി ചേർന്നിട്ട് പോലും അഞ്ച് മാസത്തിൽ അധികമായി പിന്നെയാണ് ഇത്രയധികമുള്ള ഭാരവാഹികളുടെ യോഗം ചേരുന്നത് എന്നുമായിരുന്നു കെ മുരളീധരന്റെ പരിഹാസം അതോടൊപ്പം തന്നെ കെ പി സി സിയുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ളവർ മാത്രമേ ഭാരവാഹികൾ ആക്കൂ എന്നായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയുടെ തീരുമാനം ഇതും സോന അടക്കമുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു എന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ സിമന്റ് നിർമ്മാതാക്കളായ ഇന്ത്യ സിമന്റ്സ് ഉയർന്ന പ്രവർത്തന ക്ഷമതയുള്ള കൊറോമാറ്റൽ സൂപ്പർ കിങ് സിമന്റ് കേരളത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായാണ് സി എസ് കെ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യ സിമന്റ് സെയിൽസ് ആന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ബി രമേശ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദക്ഷിണാമൂർത്തി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സി എസ് കെ സിമന്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചതിനാൽ തുരുമ്പിക്കലടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലാണ് സി എസ് കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെട്ടു മുറി ശീതീകരിക്കുന്നതിന് പുറമെ ചൂടുവെള്ളവും ലഭ്യമാക്കുന്ന എയർ കണ്ടീഷണർ വികസിപ്പിച്ച് കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിൽട്ടൺ റെഫ്രിജറേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഐ ഐ ടി ചെന്നൈയിൽ പരീക്ഷിച്ച ഈ ഉൽപ്പന്നം മുപ്പത് ശതമാനം വൈദ്യുതി ലാഭം നൽകുമെന്ന് കമ്പനി വക്താക്കൾ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അൻപത് ലിറ്റർ ചൂടുവെള്ളം ലഭിക്കും തുടർച്ചയായി എ സി പ്രവർത്തിച്ചാൽ എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂടുള്ള വെള്ളം ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി വക്താക്കൾ കൊച്ചിയിൽ അറിയിച്ചു കാലിത്തീറ്റ ഉൽപാദനത്തിൽ പ്രമുഖരായ കെ സി ഐസ്ക്രീം നിർമ്മാണ രംഗത്തേക്ക് വെസ്റ്റ എന്ന ബ്രാൻഡിൽ നൂറിൽ പരം ഫ്ലേവറുകളോടെയാണ് ഐസ്ക്രീം വിപണിയിൽ എത്തിച്ചത് കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ചലച്ചിത്ര താരം പ്രിയ വാര്യറാണ് വെസ്റ്റ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ചടങ്ങിൽ കെ സി എം ഡി എ പി ജോസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എം പി ജാക്സൺ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു